Evrim teorisi, çoğu ateistin dayanak noktası. Artık öyle bir hale gelmiş ki sanki evrim %100 bir gerçeklikmiş ve evrime inanmayanlar da yobazmış algısı oluşturulmuş. Şimdi bu algıyı kırmaya ve evrimcilerin dayanak noktalarını birer birer yıkmaya geldik. Bu videoyu hazırlarken uzun süreçte ciddi bir çalışma yaptık arkadaşlar. Evrimin tüm konularını ayrıntılarıyla inceledik. Hatta uzman akademisyenlerin incelemesiyle de bilgileri toparladık. Tabii biz bu konuyu herkese daha anlaşılır kılmak için basit örneklerle anlatacağız. Temel manada evrim nedir? Ne gibi mantıksızlıkları var? Hep beraber görelim. Genelde ateist olduğunu söyleyen kişiler karşımıza evrim teorisiyle çıkıyorlar. Siz de denk gelmişsinizdir. Aslında burada bir mantıksızlık var. Fark ettiniz mi? Evrim teorisini ateizme delil saymak. İyi de Evrim türlerin birbirinden geldiğini söylüyor dersek, canlıların, türlerin oluşum sistemi bir yaratıcının yokluğunu ispatlar mı? Elbette ispatlamaz. Çünkü yaratıcı türleri tek tek de yaratabilir veya bir türden başlayarak tüm çeşitliliği de çıkarabilir. Bu sadece yaratıcının tercihine bağlı. Yani kısacası evrim teorisi ateizme bir delil olamaz. Peki öyleyse evrim vardır diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Çünkü evrimin varlığına dair bilimsel bir veri elimizde henüz yok. Evrimcilerin yansıttığı gibi evrim kesinlikle vardır gibi bir kabul zaten bilimsel etiye de terstir. Ama maalesef evrimciler sanki bilimselmiş gibi bir algı oluşturmuşlar ve oluşturmaya devam ediyorlar. Bakın arkadaşlar, fen bilimlerinde bir iddianın bilimsel bir gerçeklik olabilmesi için sahada veya laboratuvarlarda test edilebilip ve sonuç alınabilmesi gerekir. Hatta bu bir kere bile değil, defalarca tekrarlanması ve sonuç alınması gerekir. Ama böyle bir durum evrim için henüz söz konusu değil. Evrim teorisi, basit benzerliklerden yola çıkılarak yürütülen tahminlerden ibarettir. Bu konuyla ilgili Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden meşhur bir evrimci olan Richard Goldschmidt bakın ne diyor arkadaşlar. Bitki ve hayvan dünyasının evrimi Evrimi, hiçbir delile dayandırılmadan ispat edilmiş bir gerçek gibi kabul edilir. Aslında arkadaşlar burada neyi görmüş olduk? Evrimci profesör de delilsiz bir dava olduğuna dair bir itiraf yapmış oldu. Her neyse biz bu konuyu baştan bir ele alalım. Bakalım neymiş bu evrim teorisi? Hep beraber görelim. Evrim tüm canlı türlerinin bir hücreden başlayıp tesadüfen zamanla gelişerek birbirinden geldiği fikridir. Buradaki çelişkiyi fark ettiniz mi? Zamanla gelişerek. Yani zamanla türler mükemmelleşerek oluştu deniliyor. İyi de zaman kavramı normalde yıpratıcı özellikle değil midir? Entropi kanununa baktığımızda biz ne görüyoruz? Bakın teori değil, kanuna göre varlıklar düzensizliğe doğru gider. Zaman düzensizlik getirir. Ama evrim teorisi ne diyor bize? Mükemmelleşti. İlginç. Şöyle bir örnek verelim mesela. Deniz kenarına bırakılmış bir tekne düşünelim. Eğer bilinçli bir müdahale yapılmazsa zaman içinde bu tekne yıpranacaktır. Mesela 100 sene sonra tekneye bakmaya gelseniz tekneden belki de eser dahi bulamayacaksınız. Yani kimse teknenin bir gemiye dönüşme ihtimalini beklemez. Yani kısacası zaman tahribat yapar. Evrimciler bunu duyunca entropinin yönlendirilmesinden bahsederler. Yani kapalı sistem ve açık sistem modelleri söylenir. Dünyamız da güneş gibi kaynaklardan yani açık sistemden beslenerek kendi entropisini yavaşlattı deniliyor. Ya bu da evrimin dediği mükemmelliğe gidişi sağladığı söylenmiş. Ancak bu da yeterli bir açıklama olamaz. Çünkü entropinin yavaşlaması mükemmelliğe gidişi sağlamaz. Sadece kendi kötüye gidişini yavaşlatabilir. Ayrıca bir kaynağın olması da yeterli bir etken değildir. Çünkü kontrolsüz bir enerji yapıcı değil, yıkıcıdır. Kompleks bir iş oluşması için sadece enerjinin yetmeyeceğine dair Simpson ve Beck şu ifadeleri kullanmış. Düzenin tesisi ve devamı için basit bir enerji sarfiyatı yeterli değildir. Bir Çin'i dükkanında bir boğa iş yapabilir. Fakat hiçbir zaman bir organizasyon ortaya çıkaramaz. İş yapma belirli bir çalışmaya gerektirir ve bunun içinde birçok hususiyetlerin olması gerekir. Her şeyden önce nasıl iş görüleceğinin bilinmesi icap eder. Yani gördüğünüz gibi ifadelerden de çok net bir şekilde de bunun yeterli bir açıklama olmadığını söylemiş oluyorlar. Evet evrim artık bir inanç meselesi haline gelmiştir. Evrime inanmayan insanların da bağnazlık ve yobazlık ile suçlanması da aslında ayrı bir ironidir. Ateistler varoluşu Allah dışında bir şeyle açıklamak istiyor ve bu yüzden de evrime sımsıkı tutunuyorlar. Arkadaşlar şimdi evrimi bitiren yeni bir konuya değineceğiz. Epigenetik. Son 15 yılda öyle bir proje imza atıldı ki aslında evrim teorisinin Kökü de çürüdü diyebiliriz. İnkot projesiyle artık mikro evrim tabirinin yerini Allah'ın bir yaratma sanatı olan epigenetik aldı. Gelin bu konuyu biraz daha açalım. 
Evrim temelde ikiye ayrılır. Mikro evrim ve makro evrim. Mikro evrim bir türün kendi içerisindeki çeşitliliğini söylerken makro evrim ise bir türün diğer türe geçme ihtimalidir. Yani şöyle özetleyebiliriz. Bir kedinin kendi içerisindeki çeşitliliği mikro evrim anlatırken bir kedinin köpeğe dönüşme olayı da makro evrim diye tarif edilmiş. Ancak yeni gelişmelerle anlaşıldı ki mikro evrim tabiri aslında epigenetiktir. Nedir abi epigenetik? Bir organizmanın DNA bas sırasında herhangi bir değişim olmaksızın genlerin ifadesinde ve bu organizmanın veya hücrelerin fenotipinde yani dış görünüşünde meydana gelen kalıtsal değişimlerdir. Yani aslında canlının bulunduğu ortama göre dış görünüşü değişiyor ama DNA'larında hiçbir değişiklik gözlemlenmiyor. Mesela dağa çıkan insanları düşünün. Havanın seyrelmesi sebebiyle oksijen miktarı azaldığı için insanın daha derin ve sık nefes alması gerekir. Bu stresle beraber hemoglobin proteini artırılarak geçici bir çözüm oluşturur. Eğer bu durum uzun süreçli devam ederse, ileriki nesillerde daha fazla oksijen alabilmek için insan burnu da büyümeye başlar. Şimdi bu durumu gözlemleyen bilim adamları buna önce mikro evrim demişler. Mutasyonlar sonucu DNA'da tesadüfen oluşan değişiklikler o ortama uygun canlılar oluşturmuştur demişler. Ama son 10-15 yılda INCOD projesi ile ortaya çıktı ki bu değişiklikler mikro evrim ile değil epigenetik denilen ve DNA'da zaten bulunan yedek genler ile oluşuyor. Önceden çöp, intron genler yani kullanılmayan genler dedikleri bu genlerin aslında yedek genler olduğu ve gerektiğinde yine DNA DNA ile bir genin kapatılıp yeni genin açıldığını artık anladılar. Yedek geni şöyle düşünebiliriz. Mesela çok defans yapan bir futbol takımı düşünün. Siz de teknik direktör olarak rakibin durumuna göre yedekte bulunan forvet oyuncunuzu oyuna dahil ediyorsunuz. Burada önemli olan nokta şu. Bu oyuncunuz zaten sizin takımınızda bulunuyordu ve yapılan değişiklikler rastgele değil Bilinçli ve şuurlu değişiklikler. Arkadaşlar düşünün, dünyanın en önemli teknik direktörü dahi hatalı değişiklikler yapabiliyorken, canlılık sisteminin bu derece mükemmel devam ediyor olması bize sonsuz ilme sahip bir zatı gösteriyor. Veya bir araba düşünelim. Bu arabanın lastiğinin üzerindeki sensörler sayesinde yazın yaz lastiğine, yağmurlu havada yağmur lastiğine ve kışında kar lastiğine dönüştüğünü görsek, bu tasarım bize aslında mühendisinin ne kadar mükemmel olduğunu gösterir. İşte aynen öyle de. Canlıların doğal şartlara göre ayak uydurması, zor durumlara farklı özellik göstermesi bize bu canlıları üst seviyede bir bilgiyle tasarlayan bir mühendisi gösterir. Şimdi bu konuyu evrimcilerin sunduğu bir örnekle de özetleyelim. İtalya duvar kertenkeleri biyologlar tarafından başka bir adaya bırakılıyor. Bırakılan kertenkeler çoğunlukla etçil beslenen, uzun bacaklı, hızlı hareket eden küçük yapılı canlılar. Bu canlıların küçük kafası ve bitkileri sindirmede de kullanılan kör bağırsakları gelişmemiş canlılar. Bu kertenkeler 36 yıl sonra inanılmaz değişiklikler gösteriyorlar. Artık bu canlılar daha otçul beslenen, büyük kafası olan, güçlü çenesi, büyük bedeni olan, kısa bacaklı, daha yavaş hareket edebilen, hatta kör bağırsağına bir kapakçık eklenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Hemen başta diyorlar ki evrime delil bulduk. Ancak bu aynı canlı değildir dedilerse de DNA'larına bakınca DNA'larının ilk getirdikleri kertenkeleler ile aynı olduğunu, bir genin bile değişmediğini gördüler ve evrim fikirleri iptal olmuş oldu. Evet genlerin değişmemesi evrimin olmadığına çok net bir delildir. Yani bu örnekteki gördüğümüzde DNA'sı aynıysa burada bizi olayı anlatan epigenetik dediğimiz sistemdir. Anlattığımız bu epigenetik sistem bir tasarımcıyı gösterir. Çünkü bu bilgiler zaten daha önceden tasarlanmış. Bu bilgiler DNA'larına daha önceden zaten kodlanmış. Demek ki geçmişi ve geleceği aynı anda gören bir tasarımcının varlığı gereklidir. Yani bu bilgiler evrime delil değil, tam tersi yaratılışa net bir şekilde delildir. Evrimin savunduğu türlerin kendi içerisindeki değişiklikler birike birike zamanla türden türe geçişe dönüşmüştür iddiası da böylelikle ortadan kalkmış oldu. Çünkü türlerin daha kendi aralarındaki değişimin yani aslında mikro evrimin olmadığını epigenetikle zaten gördük. Öyleyse daha türler kendi içerisinde mikro yani küçük evrimi yaşayamıyorsa makro evrimi zaten konuşmaya da gerek kalmaz. Evet şimdi evrimcilerin yine çıkmaza girdiği bir konuyu ele alacağız. Önce ne oluştu? 
Evrimciler ilk başta diyorlardı ki ilk oluşan amino asittir. Bunlar birleşti ve bir protein oluşturdu. Bu protein ise hücreye doğru evrildi ve hücreler de birleşerek canlılardaki evrim böylece devam etti. Yani ilk oluşması gereken proteindi dediler. Tabi o zamanlar bilinen şey proteindi. Daha sonra ne oldu? DNA keşfedildi ve DNA keşfedilince ne anlaşıldı biliyor musunuz? Proteinin oluşması için DNA gerekli. Tabi fikirleri de güncellenmiş ve evrimleşmiş oldu. Bu sefer dediler ki ilk önce oluşan DNA'dır. Ancak bu fikrin de doğru bir yaklaşım olmadı anlaşıldı. Çünkü DNA'nın oluşması için de yine bir protein olan enzimler gerekli. İşte tam da burada indirgenemez komplekslik dediğimiz kavram geçerli. Yani ikisi de birbirine bağımlı. İlk önce protein oluştu desen oluşamıyor. İlk önce DNA oluştu desen yine oluşamıyor. Demek ki ikisi de beraber ve aynı anda yaratılmış olması gerekiyor. Daha sonra ilk önce RNA oluşmuştur fikri ortaya atıldı. Ancak indirgenemez komplekslik kavramı burada da geçerli. Çünkü RNA da nükleotitlerden oluşuyor. Bu oluşum sırasında yine enzimler görev alır. Yani RNA'nın var olması da yine proteinlere bağlı. RNA'nın atmosferik koşulda bozulmama ihtimali yok arkadaşlar. Yani ilk önce protein mi, RNA mı? Bunun da belli bir cevabı yok. Evet gördüğünüz gibi kesinmiş diye ifade edilen evrim fikri günden güne güncelleniyor. Yeni bir fikir de ortaya atılabilir. Artık bundan sonra inanıp inanmamak size kalmış. Bu bölüm dahi evrimi başlı başına bitiren bir bilgidir. Eğer gerçekten birisi evrimi arıyorsa bunu tabiatta değil, evrimcilerin bilgilerinde aramalıdır. Fikirlerin evrimi. Şimdi arkadaşlar başka bir başlığı daha ele alacağız. Antioksidan savunma sistemleri. Bu konu dahi evrimi başlı başına yine çürüten başlıklardan bir tanesi. Vücudumuzda 30 trilyon üzerinde hücre bulunur. Hücremizin en temel bileşeni olan DNA'mıza her gün en az 10 bin kere radikal saldırı gerçekleşiyor. Eğer saldırı artar ve savunma yetersiz kalırsa DNA zinciri parçalanıp bunun sonucu olarak hücre ya kanser oluyor veya ölüyor. İşte hücreler bu saldırılardan antioksidan savunma sistemiyle korunuyor. Eğer bu sistem olmazsa bu saldırı saldırıların hepsi başarılı olacak ve hücrenin yaşamını devam ettirmesi imkansız hale gelecektir. Şimdi bu bilimsel gerçeklik ortadayken bir de evrim fikrine beraber bakalım. Evrimci görüşe göre ilk oluşan hücre binlerce sene içerisinde kendisine bir savunma mekanizması oluşturmuştur. Nasıl oluşturduysa artık. Evrimcilerin bu görüşü düşündürücü. Çünkü günde 10 bin saldırı alan bir hücrenin savunma mekanizması olmadan milyonlarca sene hayatta kalması imkansızdır. Savunma mekanizması başta yoksa onu tasarlamak için vakit de yoktur. Düşünün, o kadar çok düşmanınız var ki her gün evinize 10 bin adet saldırı gerçekleşiyor. Ve bu saldırılar güvenlik ekibiniz tarafından her gün engelleniyor. Eğer ben bu güvenlik ekibini ortadan kaldırırsam, yaşama şansınız hiç olabilir mi? Elbette olamaz. İşte aynen öyle de. Bir hücre hiçbir savunma mekanizması olmadan her gün 10 bin adet saldırıya uğradığı halde senelerce bu mekanizmayı yapmayı bekleyemez. Yani burada da evren fikri çürüyor. Evrimcilerin tutunduğu diğer bir dalda ara geçiş formlarıdır. Toprak altından çıkarılan ve bazı hayvanlara benzeyen fosilleri göstererek evrime delil olarak öne sürerler. Ancak bunca bilimin, gözlemin ve deneyin içerisinde yaşayan insanlara sadece benzerliği göstererek delil sunmak yakışmaz. Çünkü delil olarak sunulan argümanın bir bilgi olması gerekir, yorum değil. Halbuki toprak altında diğer kemiklerle kaynaşarak oluşan onlarca fosil örnekleri vardır. Bu fosil konusunda tarihte birçok sahtekarlığa da imza atılmış. En ufak bir araştırmayla siz de bulabilirsiniz. Farklı fosilleri göstererek farklı canlıları sunmuşlar. Yani düşünün, davasında haklı olan ve ispatlayabildiğini söyleyen birisi neden sahtekarlığa başvuruyor? Neyi gizliyor da insanlara yalan söylüyor? Aslında her şey açık. Amaçlar farklı. 15 yıl evrim üzerinde çalışmış Amerikalı Profesör Cish diyor ki arkadaşlar Hiçbir kimse ne hayatın başlangıcını gözlemiş ve ne de bir balığın kurbağaya veya bir maymunun insana dönüştüğüne şahit olmuştur. Dolayısıyla evrim bir hipotez olarak ileri sürülmüş fakat asla ispatlanamamış bir düşünce tarzıdır. Evrimci Carlton da arkadaşlar şunu söylüyor. Yeryüzünde hayat zaman içinde yavaş yavaş ve kademe kademe mi gelişti? Fosil kayıtlarının bu soruya cevabı hayırdır. Bir de arkadaşlar bu konuda John Adler çok komik bir şey söylüyor. Diyor ki o da türler arası formları ne kadar fazla sayıda bilim adamı ararsa o kadar fazla hayal kırıklığına uğruyor. Moleküler biyolog Michael Denton da kitabında arkadaşlar şunları söylüyor. Soyu tükenmiş grupların yumuşak biyolojileri yani organları herhangi bir kesinlik derecesinde asla bilinemez. O halde en ikna edici ara geçiş formunun durumu bile belirsiz olmak durumundadır. Öyleyse artık iş hayal gücüne kalmıştır. Yani aslında evrimcilerin yaptığı da tam olarak bu. 
işi hayal gücüne bırakmak. Yani aslında bilim diye öne sürülen meselenin bilim kurgu olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Son bir örnekle bu konuyu kapatalım. Silikent adı verilen bir balık fosili 50 yıl öncesine kadar tam 100 yıl boyunca birçok evrenci kitaplarında makalelerde çok kesin bir ara geçiş formu olarak tanıtılıyor. 410 milyon yıl yaşında ilkel bir akciğere, gelişmiş bir beyne, karadan çıkmaya hazır bir dolaşım ve sindirim sistemine ve karada sürünmeye yarayan yüzgeç ayak arası bir organa sahip olduğu savunuluyor. Ta ki 70 milyon yıl önce nesli tükenmiş olduğunu düşündükleri bu balığın 50-60 yıl önce bizzat canlı halini yakalayana kadar evrenciler şoka dönüyor. Hatta evrenci paleontolog Simit şunları söylüyor. Yolda dinozora rastlasaydım daha çok şaşırmazdım. Yani böyle garip bir açıklama yapıyor. Yani düşünün arkadaşlar silikent dedikleri bu canlıyı incelediklerinde akciğer diye belirttikleri organın aslında yağ bezesi olduğunu görüyorlar. Dolaşım ve sindirim sistemlerinin ve beyninin normal balıklardan farkın olmadığını görüyorlar. Yüzgeçlerde böyle bir özelliğin olmadığını ve sığ denizlerde yaşayan değil 180 metrenin üstüne çıkmayan bir dip balığı olduğunu görüyorlar ve anlıyorlar. Yani düşünün arkadaşlar sadece balık olduğu iddiaları tutuyor. Normalde bir veri 100 farklı ihtimale işaret edebilirken evrimciler hangi ihtimal işlerine geliyorsa davalarına en yakın ihtimali kesinmiş gibi kabul edip öyle sunuyorlar. Böylelikle bilimin de dışına çıkmış oluyorlar. Medya gücü ve algılarla bilimsellik ve kesinlik ifadeleriyle insanları aldatmaya çalışsalar da biz buna izin vermeyeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, diğer bir konu da şempanzelerle ortak atadan gelme konusu ve şempanzelerle olan benzerlik. Yani ne deniliyor? Siz de duymuşsunuzdur. Şempanzelerle insan arasında yaklaşık %96'lık bir DNA benzerliği var deniliyor. Yani %4'lük az bir rakam bizim onlardan geldiğimize delil olamaz mı? Elbette olabilir diyerek böyle bir gündem oluşturuluyor. Şimdi bu konuyu da beraber bir ele alalım. Maddi gözümüzün yanı sıra bir de akıl gözümüz vardır. Mesela dağlar ile yıldızlar maddi gözümüze baktığımızda birleşik gibi görünür. Halbuki aralarında milyonlarca kilometre mesafe vardır. Maddi gözümüz bizi yanıltırken hakikati akıl gözümüze görebiliriz. Canlılar arasında insana hem fiziksel açıdan hem de genetik dizilimsel açısından en çok benzeyen varlıklar şempanzelerdir. Aradaki fark yaklaşık olarak %4'tür. Çok az bir sayı gibi duruyor değil mi? Ancak olaya daha derinlemesine baktığımızda insan DNA'sında yaklaşık 3,5 milyar nükleotit yani genetik harf vardır. 3,5 milyarın %4'ü yaklaşık olarak 140 milyon harfe denk gelir. Yani aradaki fark 4 değil 140 milyondur. Yani insanın şempanzeden evrimleştiğini kabul etmek Kur'an büyüklüğünde 466 tane anlamlı ve hikmetli kitabın kendi kendine tesadüfen veya mutasyonlarla yazılabileceğini kabul etmekle aynı anlama geliyor. DNA'da 4 çeşit harf olduğunu da unutmayalım. Tabiat ve tesadüf gibi mühendislik kabiliyeti olmayan, kör ve maksatsız araçlardan bu değişim beklenirse, aradaki farkın tesadüfi mutasyonlarla kapatılma ihtimali 4 üzeri 140 milyonda 1'dir. Yani bunu ondalık sayıya çevirecek olursak 10 üzeri 84 milyonda bir ihtimal. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani 1'in yanına 84 milyon tane sıfır koyun işte o sayıda bir ihtimaldir. Bu mutasyonun başarı şansı. Matematik ne diyor peki bize? 10 üzeri 60'ın ve üstünün imkansız sıfır olduğunu söylüyor. Yani düşünün kainatta yaklaşık 10 üzeri 80 tane atom var. 10 üzeri 80 atom kainatta 10 üzeri 84 milyon nerede? Yani şaka gibi bir sayı. Evrimci görüşün iddiasına göre bu dönüşüm mutasyonlar sonucu 100 milyon yılda gerçekleşti. Çok uzun bir sürede olamaz mı deniyor. Öyleyse bakalım bu süreye göre bir yılda ne kadar mutasyon olması gerekir? Hesaplayalım. 100 milyon yıl neyi değiştirecek? Sadece 8 çıkarmış olacağız. Bu da ne yapıyor? 10 üzeri 84 milyon eksi 8 ne yaptı? 10 üzeri 83 milyon 999 bin 992 yaptı. Yani çok bir şey değişti mi? Gerçekten çok bir şey değişti. Yani aslında milyonlarca yıl böyle bir düşük ihtimali hiç zayıflatmıyor. Hatta milyarlarca yıl bile deseler 84 milyondan sadece 10 eksiltmiş olacağız. Milyondan 10 çıksa, 100 çıksa ne eksilebilir ki? Madem görmezden gelmek isteniyor, öyleyse bu tercihe matematiği ve bilimi katmamalı. Arkadaşlar diğer bir başlıkta sizin de çok duyduğunuz gibi körelmiş organların varlığı. Bu da evrimcilerin çok dile getirdiği bir konu. Bu konuyu da ele alalım. Evrimin aslında bilimin yolunu kapadığını ve bilimsellikle çatıştığını anlayacağımız en büyük delil ortaya attıkları körelmiş organ iddialarıdır. İşlevi bilinmeyen organ körelmiştir görüşü zaten başta başına mantıksızdır. Sen bir olayın faydasını bulamadın diye o faydasız olmaz. Zaten bilimin özelliği budur. 
gün geçtikçe veri toplar ve bize araştırmalarını sunmaya devam eder. Öyleyse bilimi savunanlar bu mantığı kabul etmemelidirler. Düşünün yani mesela ampulün bulunması için dahi defalarca deneyler yapılmış mı? Yapılmış. Aynı mantıkla baktığında ya buradan bir şey olmuyor bırakalım dediğinde ortaya şu anda bu ışıklandırmalar belki de gelmeyecekti. Evrim teorisi ne diyor? Körelmiş organ faydası yoktur. Atın kenara gitsin. Şimdi bu ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bilimin önünü kesmek anlamına geliyor. Demek ki bilimle evrimin çeliştiğini görmek için bu başlık dahi yeterli bir kavram. Körelmiş organı kanıtlayan henüz bilimsel bir çalışma da yapılmadı. Aksine yapılan yeni deneyler ve araştırma sonucunda bu kabullerde yok olmaya devam ediyor. 1893 yılında Robert Widdershine bir açıklama yapıyor ve 86 tane körelmiş organ olduğunu iddia ediyor. Ancak zamanla bilimsel çalışmalarla bu iddialar ortadan kaldırıldı. İşin komik tarafı bu organların içinde tiroid bezi ve bademcikler bile var arkadaşlar. Bu organların günümüzde faydaları o kadar net biliniyor ki yani halk arasında dahi artık yaygın. Düşünün bir zamanlar bunlara körelmiştir bir faydası yoktur denmiş. Bugünlerde de insanların birkaç organının köreldiği iddiaları var. Siz de duymuşsunuzdur. Bu komik iddialar Mendel kanunlarına dahi terstir. Mesela apandis bunların en popülerlerinden bir tanesi. Aslında apandisin birçok faydası da bulundu. Ancak evrimciler bunu çok dile getirmezler. Mesela arkadaşlar bir çalışmada apandisin fetüsün bağırsakların oluşmasına öncülük etmesinin yanında bağırsakların probiyotik florası için depo görevi görmek gibi hayat boyu devam eden bir vazifesinin olduğu bulunuyor. Doktor Heather Smith apandisti 533 tane memeli hayvan incelemeye başlıyor ve hiçbirisinde apandisin yok olmadığını gözlemliyor. Yani arkadaşlar zaten bilim dediğimiz budur. Yani görev bulma, bilgiye odaklanma, gözleme devam etme, bilim bunu anlatıyor zaten. Bize. Körelmiştir bu diyerek kenara atmak bilimsellik midir? Yoksa amaçlar mı farklı? Bu da evrimin kör bir inanç olduğunun aslında yine bize bir kanıtı. Diğer bir popüler iddia da arkadaşlar kuyruk sokumunun körelmesi. Kuyruk sokumunun işlevsiz olduğunu söylemek ancak anatomi bilmemekle izah edilebilir. Çünkü bu kemiğin insan bedeninin sağlıklı hareket edebilmesi, omurga yapısının sabitlenmesi ve bölgesinde bulunan kasların bir arada durabilmesi için oldukça önemli görevleri vardır. Diğer bir iddiada 20'lik yaş dişlerinin bazı insanlarda çıkmaması ve bazı insanlarda da farklı yerlerde çıkması. Bunu da körelmiş organ diyerek evrime delil olarak öne sürmüşler. Ancak bu da sadece tahminlerden ibaret. Bir antropolojik çalışmaya dayanmıyor. Bildiğimiz gibi çene kemiğinin tam gelişmesi için bebeklik döneminde meme emme ve sert kabuklu yemiş yeme gibi alışkanlıklar gerekli. Ama son yıllarda bebeği erken sütten kesme ya da yumuşak hamur işi, püre gibi yeni yemek kültürleri geliştiği için bebekte çene yapısı tam gelişemiyor. Ve tam gelişemeyen çene de 20'lik dişlere yer kalmıyor. Yine 2007 yılında yapılan araştırmada arkadaşlar insanların 3'te 2'sinin 20'lik yaş dişini aldırmasına gerek olmadığı birçok insanın 20'lik dişlerinin çenedeki ki diş yapısına, diş dizilimine uyum sağlayarak çıktığı belirtiliyor. Yani arkadaşlar çok açık şekilde yine görüyoruz ki körelmiş organın olması muhaldir. Ve körelmiş organ dedikleri faydasını tam keşfedemedikleri organlar ise Allah'ın yüz binlerce çeşit canlıyı aynı et ve kemikten birbirine hem benzer hem de farklı yaratarak gösterdiği bir sanattır. Yani arkadaşlar birisi hem bilimi savunup hem de körelmiş organı aynı anda savunamaz. Arkadaşlar evrimin temel noktalarından birisi de faydalı mutasyon tanımıdır. Yani evrim aslında faydalı mutasyonların olma ihtimaline bina edilmiştir. Şimdi bu konuya da bir el atalım. Mutasyon gen bölgesinde çeşitli sebeplerle meydana gelen ve dizilimsel hatalara sebep olan genetik bozukluklardır. DNA ve RNA'da nükleotid adı verilen ve 4 çeşit bazdan oluşan genetik harfler mükemmel bir şekilde sıralanmıştır. Adeta bir kitabın kelimelerin harfleri gibi bazen bir harfin yeri değişse veya başka bir harf gelse manalarının bozulmasına sebep olur. Mesela düşünün, göz vardır, söz vardır, bir de köz vardır. Üç tane farklı kelime, sadece bir harf değişmiş ama manalar ne kadar değişiyor. İşte aynı bu örnekteki gibi de genetik dizilimde meydana gelecek bir veya birkaç harf hatası da ileride genetik hastalıkları doğuracak büyük problemlere neden olur. Dikkat ettiniz mi? Mutasyon, bozukluk, yanlışlık, düzensizlik ve hata gibi olumsuz kelimelerle eşdeğer mana ifade ediyor. Düzensizlikten ve bozukluktan düzgünlük, Yanlışlık ve hatadan doğru bir şey beklenmez. Faydalı mutasyonların bilgi eklediği belirtilirken, bakın burası çok önemli. 
bilgi eklediği konusunun üzerinde durmamız lazım. Böyle bir bilgi varken ortada verilen örneklerde ise böyle bir durum söz konusu dahi değil. Eğer gerçekten denildiği gibi böyle bir ihtimal varsa bu laboratuvar ortamlarında da test edilmeli. Çünkü neden? Bilim olduğundan bahsediyorlar ya o zaman bunu laboratuvarda da göstermeleri gerekir. Örneğin eğer gerçekten prokaryotik dedikleri basit bir hücre, ökaryotik dedikleri yüksek organizasyonu bir hücreye geçirdiği mutasyonlar sonucu evrimleşmiş olsaydı bu laboratuvarlarda da yapılabilmeli. Ancak henüz hiçbir veri görülemedi. Eğer bir canlı genetiğinde yararlı bir değişim yapılacaksa bu büyük bir mühendislik isteyen bir iş olduğu için ancak genetik mühendislerinin dikkatli çalışmaları sonucu yapılabilir. Ki biz buna ne diyoruz? Mühendislik diyoruz. Mutasyon değil. Böylesine uzmanlık isteyen çalışmaların neticesinde çıkan ürünler dahi hani GDO'lu dediğimiz ürünler genetiği değiştirilmiş bu ürünler dahi kendi içerisinde verim sağlasa da onunla beslenen diğer canlılara ciddi zarar verirler. Yani olaya bütüncül baktığımızda yine fayda değil, zarar görüyoruz. Şimdi beraber evrimcilerin faydalı mutasyona örnek olarak sunduğu birkaç örneği beraber ele alalım. Basitçe temel mantığını verip konuyu kapatalım. Faydalı mutasyona en çok verilen örneklerden bir tanesi de bakterilerin antibiyotiğe karşı dirençleridir. Öyle bir anlatılıyor ki sanki bakteriler antibiyotikle karşılaşınca genlerinde bir şeyler değiştiriyor ve direnç elde ediliyor. Halbuki bu büyük bir aldatmacadır. Eğer bakteride böyle bir özellik yoksa diğer bir bakteriden gen transferi dediğimiz transfer gerçekleşir ve bakteri böylelikle direnç elde etmiş olur. Yani burada faydalı bir mutasyon değil mükemmel bir mühendislik diyeceğimiz bir gen transferi vardır. Eğer böyle bir genetik kod yoksa veya transfer de edilmezse direnç geliştirilemez. Mesela insanlar çantalarında güneş gözlüğü ve şemsiye taşıdıkları gibi bakteriler de çantalarında plazmit taşırlar. Biz nasıl güneşten veya yağmurdan korunmak için güneş çıkınca güneş gözlüğü, yağmur yağdığında şemsiye kullanıyorsak Aynen böyle de bakteriler de ortam şartlarına ve saldırılara göre plazmitleri kullanırlar. Ve saldırı bitince de plazmiti tekrar bırakırlar. Demek ki dediğimiz gibi burada bilgi ekleyen bir faydalı mutasyon yoktur. Zaten bilimsel çalışmalar da antibiyotik direncinin bakterilerde en baştan beri var olduğunu ortaya çıkardı. Amerika'nın New Mexico eyaletinde 4 milyon yıldır izole edilmiş, Lechugia mağarasında antibiyotiklere dirençli bakteriler izole edilmiştir. Bu durum bize neyi gösteriyor? Demek ki bakterilerin antibiyotiklere karşı dirençleri yaratıldığı ilk andan itibaren zaten varmış. Demek ki faydalı mutasyon burada yoktur. Diğer bir verilen örnek ise CCR5 dediğimiz CCR5 reseptöründeki bozulmadan dolayı oluşan bir genetik hastalıkla kişide HIV yani AIDS virüsüne karşı bağışıklık oluşabilir. Bakın yine bilgi ekleme değil, bozulma ve bilgi eksilmesi var. Burayı daha iyi anlamanız için şöyle bir örnek verelim. Yüz kapılı bir saray düşünelim. Saraya saldıran düşman kuvvetleri bir kapıdan yüklenince sen de o düşmanları engellemek için kapıya beton döküyorsun. Düşmanın saldırısını engelledin evet. Ancak artık o kapıyı sen de faydalı bir şekilde kullanamaz oldun. Yani kapı asıl görevini yapamamış oldu. Şimdi bu noktada çıkıp bu olay faydalıdır diyebilir miyiz? Şimdi aynen öyle de. HIV virüsü ve veba mikrobu da DNA'daki bu kapanan kapıdan giremiyor. Evet. Ancak bu kapanan kapıdan faydalı olan diğer elementler de giremiyor. Böylelikle kişilerde ileride karaciğer rahatsızlıkları meydana gelebiliyor. Yani asıl görevi kayboluyor. Yeni görev eklenmiyor. Aslında arkadaşlar faydalı mutasyon olayı neye benziyor biliyor musunuz? Yani bu dediğim gibi bilgi değil, yorumla alakalı olduğu için şuna benziyor. Mesela benim ellerim kesilmiş değil. Şimdi bir suç işlediğim için polis beni yakalamaya geliyor, ellerimi kelepçeleyecek. Şimdi ellerim olmadığından dolayı beni kelepçileyemiyor. Burada ben de çıkıp diyorum ki ya elhamdülillah ne güzel oldu bak ellerim kesildi. Bu sebeple bunun faydası olarak da ellerim kelepçelenmedi. Bu faydalı bir iştir diyerek bir yorumda bulunuyorum. Yani aslında aynı bu örneğe benziyor. Senin asıl görevin ortadan kalkmış. Şimdi asıl görev yapılmıyorsa bunun sonucunda gelen farklı bir etken kelepçenin takılmaması gibi. E şimdi sen buna faydalı bir olay diyebilir misin? Elbette diyemezsin. Demek ki... Bu yorum da mantıklı bir yorum değil. Diğer örnek ise orak hücreli anem hastalığı. Bu hastalığın temelinde hemoglobin proteininin orak şeklini alması var. Orak şeklini alan hemoglobin proteinine sıtma paraziti de tutunamayınca vücuda sıtma yayılmamış oluyor. Bunu gören evrimciler buna faydalı mutasyon diyorlar. Ancak sıtma yayılmamış olabilir ama asıl görevini yapamayan hemoglobin proteini vücutta anemi hastalığına sebep olmuş. Yani kelepçe ve el kesme örneğini yine düşünebiliriz. Asıl vazife yapılmıyor ve neticesinde gelen diğer olaylar da yorumlanıyor. Yani arkadaşlar bilgi ekleyen mutasyon görüldüğü gibi burada da yok. Hep yorumlama ile kendi bakış açılarına göre olayları değerlendirebiliyorlar. Unutmayalım ki biz yorum değil bilgiye bakmak zorundayız.
Arkadaşlar akla şu sorular da gelebilir. Yani madem evrimin olmadığı bu kadar net, neden özellikle Avrupa'da birçok bilim adamı evrim teorisini kabul ediyor? Bu anlattıklarımızı onlar bilmiyorlar mı? Veya neden en ünlü bilim dergileri hep evrim yazıları paylaşıyor? Şimdi anlatacaklarım belki sizi şaşırtacak ama maalesef gerçek bilgiler. Bilim dünyası adeta kapalı sistem haline getirilmiş. Bilim adamlarını evrimci olmaya zorlayan mekanizmalar var. Özellikle batılı ülkelerde bir bilim adamının yükselebilmesi, doçent, profesör gibi ünvanlara ulaşabilmesi ve bilimsel dergilerde de yazılarını yayınlatabilmesi için evrim teorisini kayıtsız şartsız kabul etmesi gerekiyor. Molekül Moleküler biyolog Jonathan Wells yazdığı bir kitabında bundan açık açık bahsetmiş ve bu bilim dünyasındaki olayı bizlere aktarmış. Bakın ne diyor? Evrime eleştiri getirenler bilimsel olmamakla damgalanır. Yazdıkları makaleler yönetim kurullarınca dogmatik evrimcilerin hakim olduğu önde gelen bilim dergileri tarafından reddedilir. Devlet kurumları ise evrim teorisini eleştiri getirenlere fon sağlamazlar. Yani düşünün birisi bilim adamı olmak istiyor ve bunun gelir kaynağı ortadan kaldırılıyor. Yani otomatikmen birisi evrim teorisini savunmasa dahi savunur gibi görünmek zorunda bırakılıyor. Ve sonuçta evrimi eleştirenler bilimsel camiadan tamamen dışlanırlar. Bu süreç içinde Darwinist bakış açısı aleyhinde deliller yok edilir. Eleştiri getirenler susturulduktan ve karşı deliller gömüldükten sonra Artık dogmatik evrimciler teorileri hakkında bilimsel bir tartışma bulunmadığını ve aleyhinde de bir delil olmadığını ilan ederler. Yani arkadaşlar sık sık duyduğumuz evrim bilim dünyasında kabul görmeye devam ediyor hikayesinin ardındaki gerçek de bu. Evrimi kabul etmeyenlerin üniversitelerden atılması hem batı dünyasında hem de ülkemizde dahi gerçekleşmiş. Burada bize düşen aklımızı kullanmak. Sırf bilim adamları yorumluyor diye aklımızı bir kenara bırakmamak ve bilgileri de yorumlardan ayırarak akıl süzgecimizden geçirmektir. Temel manada evrimin bilimden uzak olduğunu, evrimin mantığının dahi doğru bir mantık olmadığını görmüş olduk ve ispatlamış da olduk. Bu video evrimin temelini bitirmiştir. Daha da ayrıntılara girmeye gerek yok. Zira bir binanın temeli gitmişse üst katlarıyla da ilgilenmeye gerek yok. Yani kısacası evrim bitmiştir. İki çay alabilir miyiz? <gülüyor>